你来干嘛？你竟如此恨我！与我不相干的人，浩然并无恨意。对不起，那一日的十月，是因为我。其实我从未怪过你。吕不韦，让我生气的不是你失约，而是你毫无解释。你可以不随我走，但你不能轻视我，更不能欺瞒我。我想要的，是毫无保留，是一片赤诚，不是你自以为是的善意，更不是你高高在上的保护。浩然，你是个聪明人。你永远知道自己最需要的是什么。你爱权势，爱地位，爱高高在上，爱千古名流，不惜一切代价，你也要达到自己的目的。这就是你吕不韦啊，永远都不会改变。营救秦王孙，既是你自己的诺言，又能实现你的抱负。你策划了那么久，若因为我而放弃，将来你一定也会后悔。而我恋慕的，也恰恰是那个高高在上。光彩夺目的你，若你吕不韦真的因为我而放弃了一切，你还是你吗？浩然，我们是如此的相似。失去了你，我就好像失去了一双眼睛，一只手，失去了生活的乐趣。人怎么能这么对待自己呢？所以，求你原谅我。从今以后，我再也不瞒着你，什么都告诉你。吕不韦，失去了你，我做什么事都没了兴趣。回到我身边好吗？也许，你并不是我需要的那个人，可你是我需要的。浩兰姐，浩兰姐，我找到你要的那个。对不起，对不起，我什么都没看到。你们继续，你们继续。我要准备宴会的事，要是你没什么事儿，先回去吧。回来了，怎么回事？老爷，老爷，老爷怎么了？老爷今日出城，被卫兵给带走了。为什么？其实我们运送丝绸出城，然后卫兵搜查的时候，从里面发现了玉琮、玉璧，那都是礼器啊吕少府，您还是回去吧。就算您跪死在这儿，王上也不会出来见您的。如果王上不肯见我，吕不韦绝不离开。正经的生意人，毕从乃是贵重礼器，早已明令禁止贩卖，他不会执法犯法的。我当然相信你，可
，吕玉甫的马车被官兵当场扣住。众目睽睽，这是人赃并获呀！此事必定有人故意冤枉。哦，此话怎讲？吕甫向来信誉良好，出入城门只是简单搜查，而这一次，连鱼丝扣都出动了，未必不是他暗中动了手脚。于平。你和他有什么过节？公子教大肆拉拢官员，于平早就成了他的亲信。丞相您不知道吗？你和公子交有旧怨，他对你动手也不奇怪。你可有证据？他们手脚很干净，没有留下任何把柄。没有证据，说什么都是枉然。当今之计，只有请丞相求情。我刚刚在王上那儿已经劝说过了。王上堂，买卖礼器乃是重罪，当满门抄斩。王上他看在你的份上，免了吕家众人的罪。可你的父亲，我父亲如何？死罪可免，活罪难逃。王上当场就下令流放，马上就要执行。太阳下山，你的父亲就要被押走了。赶紧去吧，你们父子俩见上最后一面。再过半个时辰就要把人押走了，说话要快。啊，是。父亲，要不是掉脑袋流放而已，用不着这么难过。儿子心中有愧，对父亲无能为力。我十三岁的时候，跟你祖父四处奔走，风餐露宿，原以为家财万贯，就可以安度晚年了，想不到。落得如此下场，伤人，伤人呐、啊！狗屁！父亲，你知道你的祖父是怎么死的吗？祖父得罪了魏国丞相，被人毒打后吐血而亡。他为什么被打呀？他是不愿意献出自己的别院。他被打的，大口大口的吐血，呼哧呼哧的喘着粗气，就像一条蹦上岸的鱼。断气的时候，没有闭上眼睛。死不瞑目，死不瞑目啊！你当时向我说出了你自己的心愿，你知道我心里有多高兴吗？这说明我们吕家从此以后有了英才。好了，你现在可以向老天发誓了，发誓永远不会因为这个女人。而违背自己的诺言，父亲，向天发誓，父亲，我爱他，父亲，父亲，也请您放心，上下我都已经打点好了，您在路上。我会吃苦的。过些日子，我一定风光的把你接回邯郸附近。你可以走了，父亲。滚
请多多照顾我父亲。您请放心，丞相早有吩咐。有人给我吼了！快来人啊！快来人！父亲！父亲！军长，军长！父亲！父亲！父亲！绝不为儿女私情，违背对父亲的诺言，赎救妹妹，万箭穿心，不得好死。父亲，父亲，父亲。父亲